నమస్కారం ఏకలవ్య ఐఏఎస్ అకాడమీ సమర్పించు రేపటి ఆశల వారధి యువకు స్వాగతం కొడితే ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే కొట్టాలి కంటే ఆకాశమంత కలలు కనాలి అనుకుంటాం కదా సరిగ్గా ఆ యువకుడు తన విజయాలతో అదే చేసి ప్రపంచ సరిహద్దులే చెరిపేశారు చిన్నప్పుడు కన్న కలల సాధనకై ఐఐటి చదివాడు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ఇస్రోలో ఉద్యోగం సంపాదించాడు తనలాంటి ఆలోచనలు ఉన్న సహ ఉద్యోగితో కలిసి ఓ రాకెట్ తయారీ సంస్థనే స్థాపించారు ఆ ఇద్దరి ప్రతిభ నైపుణ్యాలకు ఇస్రో అందించిన ప్రోత్సాహం తోడవడంతో తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది యావత్ ప్రపంచం మొత్తం నివ్వెరపోయి భారత్ వైపు చూసేలా చేసిన ఈ యువ రాకెట్ కెరటం గురించి నేటి యువలో తెలుసుకుందాం and we have a successful lift off of vikram s rocket i think i should have పాఠశాల విద్యను అభ్యసిస్తున్న సమయంలోనే విమానాలు రాకెట్స్ చూసి వాటిపై ఆసక్తిని పెంచుకున్నాడు ఈ యువకుడు అదే ఇష్టంతో ఇంజనీరింగ్ లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనపరిచి ఏకంగా ఇస్రోలోనే ఛాన్స్ కొట్టేశాడు అక్కడితో తన కల నెరవేరిందని ఆగిపోలేదా యువ శాస్త్రవేత్త భారత ప్రభుత్వం కల్పించిన అవకాశాన్ని మెట్టుగా చేసుకుని ప్రతిభ నైపుణ్యాలు విజయ సోపానంగా మలుచుకుని ఎవ్వరికీ అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు ఈ యువకుడు There has been no looking back for the Indian space sector since then. With the constitution of the Indian, Indian Space Research Organization ISRO on August 15, 1969, the Indian space program gained momentum. India soon entered the global ranks with the launch of India's first satellite, Aryabhata. Prapancha Drishtini Okka Sariga Akar Sanchina E. Yuvakudi Peru Pavan Kumar Chandana. హైదరాబాద్ లో జన్మించిన తను పాఠశాల విద్య నుంచే సైన్స్ పై ఆసక్తి చూపిస్తూ చదువుల్లో చురుగ్గా ఉండేవాడు అలా ఐఐటి ఖరగ్ పూర్ నుంచి బీటెక్ లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అదే కాలేజీలో ఎంటెక్ కూడా అత్యుతమ ప్రతిభతో పూర్తి చేశాడు ఈ యువకుడు till date isro has made immense contribution to the success of the indian space sector and placed india among the top few space faring nations in the world college rojula nunche pavan ku vyaparavetta kavalani abhilasha undedi anduku taggatle startup aalochanalaku oka manchi launch pad ga kharagpur iit undedi ala company petti swatantranga swechaga undalane lakshyam unna santhanga startup nelakolpenta dhairyam maatram cheyalekapoyadu kaani antariksham pai aapeksha prema పవన్ ను ఇస్రో వైపు నడిపించాయి ఎన్నో ఆశలతో ఇస్రోలో చేరిన పవన్ రాకెట్ డిజైన్ సెంటర్ విఎస్ఎస్సి లో శాస్త్రవేత్తగా ప్రతిభ కనపరిచాడు ఈ సమయంలో భారత్ తొలిసారి తయారు చేసిన అతిపెద్ద రాకెట్ జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ కోసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు విస్తృత సేవలు అందించాడు జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ కోసం బూస్టర్ రాకెట్ గా ఉన్న ఎస్ టూ హండ్రెడ్ సిస్టమ్ కు ఇంజనీర్ గాను సేవలు అందించాడు అలా దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలు వివిధ హోదాలో తనదైన ప్రతిభ నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించాడు ఈ యువ శాస్త్రవేత్త ఇస్రోలో సేవలందిస్తున్న పవన్ కు టెక్నాలజీపై మక్కువ మరింత ఎక్కువైంది ఇంకా ఏదో సాధించాలనే తపన వెంటాడింది ఇదే సమయంలో ప్రపంచమంతా ప్రైవేట్ రంగం జోరు మీద ఉంది భారత ప్రభుత్వం కూడా ఏరోస్పేస్ లో ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ఊతమిచ్చింది దాంతో తను కన్న కలలకు మార్గం కనిపించింది అలా స్నేహితుడు సహోద్యోగి అయిన భరత్ తో రాకెట్ తయారీ ప్రస్తావన గురించి పవన్ చర్చించాడు and we have a successful lift off of vikram s rocket i think i should have be able to show you the jubilant environment here at the mission control center where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket రాకెట్ తయారీలో ఇద్దరి ఆలోచన ఒక్కటే కావడంతో ఇస్రోలో ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పవన్ భరత్ కలిసి భారత తొలి ప్రైవేట్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ స్కైరూట్ స్థాపించారు ఎంతో మందిని భాగస్వామ్యంతో ఉన్న ఈ స్కైరూట్ సంస్థ ఎక్కడ పక్కదారి పట్టకుండా తమదైన శైలిలో ముందుకు తీసుకెళ్లారు వీరి టాలెంట్ ను గుర్తించిన ఫోబ్ సంస్థ రెండు వేల ఇరవైలోనే పవన్ అండర్ థర్టీ అండ్ థర్టీ జాబితాలో చేర్చింది by successfully launching india's first privately developed rocket vikram yes
The vehicle reached space to an altitude of 89.5 kilometers and completed the required mission objectives. This Praram mission, as the name signifies, is the beginning of a new era in the Indian space ecosystem. Team Skyru dedicates this successful mission to Dr. Vikram Sarabhai, who boldly started the Indian space program in the 1960s, and Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who unlocked the space sector to the private players. And most importantly, we thank InSpace and ISRO, all their teams and their dynamic leadership who enabled this mission in this most efficient way. Kendra Prabhutvam, Isro Sahakaram Tovari Pratiba, Naipunyalaku Padri Petaru, Kani Viri Prayanam, Anta Safigayam Sagaledu, Yenno Adankulu, Marino Pratikula Pavanalu, Tolisari, O Anubom Lini Samstaku Pagaluani, Takuaga Chusaru, Aina Dairianga Mundukusagaru, Pavan Bharat, Palitam, Chari Tratmaka Ghataniki, Nanti Palikaru. With the able help of Isro, this challenging mission was executed by a startup Skyroot and our very new space regulator in space within just two years from the government announcing space reforms. Ladies and gentlemen, this Param mission symbolizes not only India's first private rocket launch, it also symbolizes the potential of new India. We thank each and every team member of Skyroot for making this historic moment a reality and their family members for supporting them throughout this challenging journey. And importantly, we thank all our shareholders who have been our backbone in this endeavor. This is a small step by a startup and a giant leap for the Indian space industry. It's just the praram of a great future. Thank you. Nipulichumukuntu, Ningiloki Duskele, Rocketly Enthos Purthinistai, As Purthini Peranaga Malachkuni, Swadisi Parignanamto, Rocket Luthair Chesi, Prapancham Ascheria Poyala Chesaru, Anduku 3D printing Sanketika of Inyogistu, Yento Adunatana Vastulu, Navia Padatunu Pegistanaru, Anukuna Stai Kante, Adbuta Vijayam Sadhinchi, Desam Garva Padilla Chesaru, Y Yuakulu, Viri Vijayam, Nava Bharata Sekti Samar Dialaku Pratikaga, Marindariko Peranaga Untunde. And we have a successful lift off of Vikram's rocket. In a few seconds, uh, the vehicle will undergo the condition at the same time, maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized vehicle. At tw 20 seconds flight time, we have reached Mach 5, which means it is flying at 5 times the velocity of sound. 